ఆయ్ హలో నమస్తే వెల్కమ్ టు స్టార్ ఇండియా అకాడమీ డైలీ న్యూస్ పేపర్స్ కొరకు గవర్నమెంట్ జాబ్ అప్డేట్స్ కొరకు స్టార్ ఇండియా అకాడమీ వాట్సాప్ నెంబర్ కాయి చెప్పండి మిమ్మల్ని గ్రూప్లో యాడ్ చేస్తాం ఎన్సీఆర్టి బుక్స్ తెలుగు అకాడమీ హిస్టరీకి సంబంధించి తదుపరి ఇండియన్ సొసైటీ అంటే నథింగ్ బట్ సోషియాలజీకి సంబంధించి మంత్లీ మ్యాగజైన్స్కి సంబంధించినటువంటి మెటీరియల్స్ కావాల్సిన వాళ్ళు పీడిఎఫ్ ఫార్మేట్లో ఉన్నాయి మనకి స్టార్ ఇండియా అకాడమీ యాప్లో డౌన్లోడ్ చేసుకోండి మీరు కూడా డౌన్లోడ్ చేసి చదువుకోండి రైట్ మనకి న్యూ సిలబస్ ప్యాటర్న్ అనే బేసిస్కి అని మనము ముప్పై మార్కులకి విలువ చేసేటువంటి జాగ్రఫీ సబ్జెక్ట్ని మనము వెయ్యి రూపాయలకి ఇస్తాను యాక్చువల్గా ఓల్డ్ ఇండియా ఏపీ జాగ్రఫీ అని పెట్టాను కానీ దీంట్లో డిజాస్టర్ మేనేజ్మెంట్ కూడా ఉన్నది మీరు ఫస్ట్ చాప్టర్లో కనుక మీరు చూస్తూ ఉన్నట్లయితే ఏమంటే న్యాచురల్ డిజాస్టర్స్ అండ్ డిజాస్టర్ మేనేజ్మెంట్ అనే పదాన్ని ఇచ్చాడు మరొక సబ్జెక్ట్ నేను ఇక్కడ యాడ్ చేస్తున్నాను డిజాస్టర్ మేనేజ్మెంట్ నాలుగు సబ్జెక్టులు ఇప్పటివరకు ఇవ్వలేదు నేను సో అభ్యర్థులు గమనించి అవకాశాన్ని ఉపయోగించుకోవాల్సిందిగా కోరుతాను ఇది యూపీఎస్సి ప్రీవియస్ క్వశ్చన్స్ పీవై క్యూస్ మీరు చేయాలని చెప్పేసి నేను చెప్పాను కదా హౌ టు ప్రిపేర్లో సో కాబట్టి నేను ఆ మెథడ్ని ఫాలో అవుతున్నాను మీరు కూడా ఫాలో అవ్వాలి రైట్ ఇక్కడ ఇంగ్లీష్లో ఉంది నేను తెలుగులో కూడా చెప్తాను భయపడాల్సిన పనులు ఎందుకంటే క్వశ్చన్ పేపర్ అనేది మనకి ఇంగ్లీష్లోనే తయారవుతుంది కాబట్టి నేను ఇంగ్లీష్లోనే తీసుకుంటున్నాను ట్రాన్స్లేషన్లో తప్పులు వస్తున్నాయి కాబట్టి ఇప్పుడైతే తప్పులు అయితే కనిపించట్లేదు భయపడాల్సిన పనులు విచ్ ఆన్ ఆఫ్ ది ఫాలోయింగ్ పేయిర్స్ ఆఫ్ ఐలాండ్స్ ఈజ్ సపరేటెడ్ ఫ్రమ్ ఈచ్ అదర్ బై టెన్ డిగ్రీ ఛానల్ పదవ డిగ్రీ ఛానల్ అనేది ఉన్నదంట అది ఏం చేస్తుందంట సపరేట్ చేస్తుందంట ఎవరెవరిని అంటే పేయిర్స్ ఆఫ్ ఐలాండ్స్ ఫాలోయింగ్ వన్ ఆఫ్ ది ఫాలోయింగ్ కింద ఇవ్వబడినటువంటి అంశాలలో ఒక రెండు దీవులను వేరు చేస్తూ ఎవరుంటారంట పదో డిగ్రీ ఛానల్ ఉంటుందంట అది ప్రశ్న అమ్మా రైట్ ఆన్సర్ చూద్దాం అండమాన్ అండ్ నికోబారు నికోబార్ అండ్ సుమాత్ర తర్వాత వచ్చరికి ఇటు పక్క వచ్చరికి మాల్దీవ్స్ అండ్ లక్షదీవ్స్ సుమాత్ర అండ్ జావా ఇవన్నీ కూడా వరల్డ్ జాగ్రఫీకి సంబంధించింది క్వశ్చన్ ఏమో ఇండియన్ జాగ్రఫీకి సంబంధించింది కాబట్టి సో సుమాత్ర జావా తీసేయచ్చు ఇక్కడ కూడా సుమాత్ర అని తీసేయచ్చు మీకు డౌట్ ఇక్కడి నుంచి వస్తుంది అండమాన్ నికోబార్ దీవుల మాల్దీవుల అంటే లక్షదీవుల అని చెప్పేసి కనిపిస్తుంది సో మనకి ఆన్సర్ వచ్చరికి అండమాన్ అండ్ నికోబార్ దీవులు ఆన్సర్ ఏ దీని గురించి నేను మనము క్లాస్లో చెప్పేటప్పుడు నేను ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశాను ఐలాండ్స్ తర్వాత యూనియన్ టెరిటరీస్ దగ్గర మీరు వెళ్ళి అక్కడ చూస్తే మీకు ఇవన్నీ కనిపిస్తూ ఉంటాయి ఒక వీడియో కూడా పబ్లిక్లో ఉంది అది కూడా పెట్టేస్తాను డిస్క్రిప్షన్లో చూడండి ఒకసారి రైట్ దీని ఎక్స్ప్లెనేషన్ చూద్దామా మనకి అండమాన్లు ఉన్నాయి మనకి అండమాన్ ఐలాండ్స్ ఉన్నాయి ఇక్కడ నార్త్ అండమాన్ ఉంది ఇక్కడ మిడిల్ మిడిల్ అండమాన్ ఇది సౌత్ అండమాన్ తర్వాత లిటిల్ అండమాన్ సో అండమాన్లు అనేవి మనకి నాలుగు ఉంటాయి అని గతంలో కూడా మనం చెప్పుకున్నాం ఇవన్నీ కూడా అండమానికి సంబంధించింది ఇవి నికోబార్కి సంబంధించింది కార్ నికోబార్ అని తర్వాత కచ్చాల్ అని లిటిల్ నికోబార్ గ్రేట్ నికోబార్ ఈరోజు గ్రేట్ నికోబార్ అనేది మనకి న్యూస్లో ఉన్నది ఇది నెక్స్ట్ ఈ దీన్ని కూడా మనం స్టడీ చేద్దాం చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ అనమాట ఇకపోతే టెన్ డిగ్రీ ఛానల్ ఎక్కడ ఉందా అంటే ఇటు పక్క మనకి ఇండియన్ ఓషన్లో కనిపిస్తూ ఉంది ఇటు పక్క హిందూ మహాసముద్రం మీద ఇటు పక్క బ్యాహ్ బెంగాల్ కనిపిస్తూ ఉంటుంది ఇది రెడ్ కలర్ లో కనిపిస్తుంది కదా నేను దీన్ని వైట్ చేశాను అనమాట ఇక్కడ టెన్ డిగ్రీ ఛానల్ కనిపిస్తుంది ఇవన్నీ ఏంటిది అండమాన్ ఇదేంటి ఏంటిది నికోబార్ ఎస్ క్వశ్చన్ అదే అడిగారు కదా మనకి అండమాన్ నికోబార్ దిగులకు మధ్యలో ఉంటుంది కానీ నేను మీకు ఏం చెప్పానంటే కొన్ని ఎగ్జామ్స్ లో అలా ఇవ్వకుండా ఈ పేర్లు ఇస్తున్నాడు లిటిల్ అండమాన్ అని తర్వాత కార్ నికోబార్ అని గ్రేట్ నికోబార్ అని మిడిల్ అండమాన్ అని చెప్పేసి ఈ పేర్లు ఇస్తున్నాడు అందుకని నేను ఏం చెప్పానంటే చిన్న ఒక ఓడ్ చెప్పాను మీకేం చెప్పానంటే మా అబ్బాయికి ఒక కారు కొనిపించాను ఏం కార్ సార్ అంటే లిటిల్ కార్ చిన్న కారు కొనిపించాను దాని కాస్ట్ ఎంత అంటే పది రూపాయలు అని చెప్పాను బాయ్ ఇంకా మీరు ఏమైనా మర్చిపోతారా ఎట్టి పరిస్థితులు మర్చిపోకూడదు ఇంకా మర్చిపోతున్నాం సార్ అంటే మన ప్రిపరేషన్ ఆపేసుకోవటం మంచిది రైట్ పది రూపాయలు ఏంటి సార్ అంటే టెన్ డిగ్రీ చాలా లిటిల్ కార్ ఎందుకన్నాం అంటే లిటిల్ నికోబారు కార్ అంటే సార్ లిటిల్ అండమాను కార్ అంటే కార్ నికోబార్ చిన్న కారు ఖరీదంతా అంటే పది రూపాయలు ఇట్లాగా చాలా సబ్జెక్ట్స్ మనం షార్ట్ కట్స్ చెప్పాము రైట్ చూడండి సార్ ఉచ్ ఆన్ ఆఫ్ ది ఫాలోయింగ్ హ్యావ్ కోరల్ రీప్స్ అన్నాడు కోరల్ రీప్స్ అనేవి ఎక్కడ ఉన్నాయి అంటున్నాడు ఇవి చూడండి ఇది చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ అనమాట ఇది చాలా మంది ఈ క్వశ్చన్ తప్పు పెడతారు ఎందుకు తప్పు పెడతారు కూడా నేను చెప్తాను ఎందుకంటే మనకి ఉన్నటువంటి ఇండియన్ మ్యాప్ లో మనం తీసుకుంటా ఉన్నప్పుడు ఇవన్నీ కూడా అండమాన్ నికోబార్ ఐలాండ్స్ ఉంటాయి ఇవి లక్ష దీవ్స్ ఉంటాయి సో లక్ష
ఇదేంటిదంటే దే ఆర్ ఫామ్డ్ అనమాట ఇవి ఎలా ఫామ్ అయినాయి ఈ దీవులు లక్ష దీవులేమో కోరల్స్ వల్ల ఫామ్ అయినాయి అండమాన్ దీవులేమో మనకి అగ్నిపర్వతాల వల్ల ఏర్పడ్డాయి ఇక్కడ ప్రశ్న ఏమో అడిగాడు హావ్ కోరల్ రేప్స్ ప్రవాహాలు ఎక్కడ ఉన్నాయి అన్నాడు అనమాట అంటే లొకేషన్ అడుగుతా ఉన్నాడు అవి ఎక్కడైనా ఉండొచ్చు ప్రవాహాలు అంటే మనం చెప్పుకున్నాం కదా మనకి మరి ఒక అంటే ప్రవాహాలు అనేవి మనకి ప్రోటోజోవా సీలెంటర్ రేట్ సీలెంటర్ రేట్ ఫ్యామిలీకి సంబంధించినటువంటి కొన్ని జీవులు అని చెప్పేసి మనం మాట్లాడుకున్నాం ఇది ఏమడుగుతున్నాడు ఎలా ఏర్పడినాయి దేని సహకారంతో ఏర్పడ్డాయని అడగట్లే ఇక్కడ హ్యావ్ కోరల్ రీప్స్ ఎక్కడ ఉన్నాయి కోరల్ రీప్స్ అని చెప్పి అడుగుతున్నాడు ఈ ప్రశ్న ఆన్ ఈ క్వశ్చన్ వేరు ఈ క్వశ్చన్ వేరు ఈ క్వశ్చన్ ఆన్సర్ వేరు ఈ క్వశ్చన్ ఆన్సర్ వేరు ఈ దీని మీద కూడా ఒక క్వశ్చన్ నేను తీసుకున్నాను ప్రీవియస్ పేపర్ అది కూడా చూస్తే మీకు అర్థమవుతుంది హ్యావ్ కోరల్ రీప్స్ అన్నాడు చాలా ఇంపార్టెంట్ అనమాట సుందర్ బన్స్ అనేది మనకు కోరల్ రీప్స్ కాదు మనం ఎందుకంటే ఇవన్నీ కూడా ఏంటంటే మనకి చెప్పుకున్నాము మడ మడ అడవులు అనమాట మడ అడవులు ఏమంటాం దీన్ని మాంగ్రూమ్ ఫారెస్ట్లు అంటారు మాంగ్రూమ్ అడవులు కాబట్టి ఈ సుందర్ బన్స్ అనేది కాదు సుందర్ బన్స్ నాలుగు ఎక్కడ ఉందో దాన్ని మనం కొట్టేయచ్చు ఇక్కడ నాలుగు ఉంది ఇక్కడ నాలుగు ఉంది కాబట్టి రెండు రాంగ్ ఆన్సర్స్ అనమాట ఇది ఎలిమినేషన్ మెథడ్ అనమాట ఒక్కడ తెలిస్తే చాలు మాక్సిమం ఆన్సర్ చేసుకుంటే వెళ్ళిపోవచ్చు రెండింటిది మనకి ఇంకా వన్ త్రీ అయి ఉండాలా వన్ టూ త్రీ అయి ఉండాలా ఇప్పుడు అండమాన్ నికోబార్ దీవులు ఏమనుకుంటాం మనము అది కాదు అని అని చెప్పేసి ఇది ఆన్సర్ పెడతాము ఇది ఆన్సర్ ఎందుకని ఆన్సర్ పెడతాం సార్ అంటే అండమాన్ నికోబార్ దీవులు అనేవి దేంతో ఫామ్ అయినాయి ఆ రాక్ వల్ల ఫామ్ అయినాయి కోరల్స్ వల్ల కాదు అని అనుకుంటాం కానీ తప్పదు ఇక్కడ ఏమన్నాడు కోరల్స్ ఎక్కడ ఉన్నాయని అడుగుతున్నాడు కోరల్స్ ద్వారా ఏర్పడినటువంటి దీవులను అడగట్లేదు కాబట్టి మనం ఆన్సర్ ఇది పెట్టేస్తాము వాడు ఆన్సర్ ఏమి ఇస్తాడు సార్ అంటే ఇది ఇస్తాడు అబ్బా తెలిసింది మనం తప్పు పెట్టేస్తాం ఎందుకంటే మనకి ఒకదానికి ప్రశ్న అనేది సరిగా అండర్స్టాండింగ్ చేయట్లేదు అందుకే చదివిన విధానం వేరు ప్రాక్టీస్ చేసే విధానం వేరుకుంటుంది అందుకే ప్రాక్టీస్ చేయాలి ప్రాక్టీస్ చేయాలని చెప్పేసి నేను మొత్తుకుంటున్నాను అనమాట ఆన్సర్ వన్ టూ త్రీ ఫోర్ వన్ టూ త్రీ అనమాట ఎందుకు సార్ అంటే ఇవి మూడు కూడా ఈ ప్రాంతాలలో మనకి కోరల్స్ ఉంటాయి హ్యావ్ అనమాట అది కీవర్డ్ అనమాట ఎందుకంటే ట్రాన్స్లేషన్ లో మళ్ళీ మారిపోవడానికి కూడా ఛాన్స్ ఉంటాయి కాబట్టి ఇంగ్లీష్ చాలా ప్రాముఖ్యమైంది దీనికి సంబంధించిన ఇమేజెస్ కూడా తీసుకున్నాను చూడండి రైట్ ఇవన్నీ కూడా కోరల్సే ఇక్కడ మనకి బే ఆఫ్ బెంగాల్లో అండమాన్ నికోబార్ దీవుల ప్రాంతంలో ఇట్లా కోరల్స్ ఉంటాయి గల్ఫ్ ఆఫ్ మన్నార్ లో కోలార్ కోరల్స్ ఉంటాయి ఇక్కడ వచ్చరికి మనకి మాల్దీవ్స్ ఉంటాయి అక్కడ కూడా కోరల్స్ ఉంటాయి లక్షదీవుల్లో కోరల్స్ ఉన్నాయి గల్ఫ్ ఆఫ్ కచ్ లో కూడా కోరల్స్ ఉన్నాయి ఎక్కడ ఉన్నాయి లొకేషన్ గురించి మనకు మాట్లాడుతున్నాడు పాక్ బేలో ఉంటాయి ఇక్కడ మనం చెప్పుకున్నాము శ్రీలంక గురించి మనం మాట్లాడుకుంటున్నప్పుడు యాడమ్స్ బ్రిడ్జ్ అనేది ఉంటుంది అని చెప్పుకున్నాం ఇట్లాగా ఇండియాకి శ్రీలంకకి మధ్య యాడమ్స్ బ్రిడ్జ్ మధ్య కింద ఏమంటది గల్ఫ్ ఆఫ్ మన్నార్ మన్ను మన్నార్ అని చెప్పుకున్నాం పైన వచ్చరికి ఏం చెప్పుకున్నాము గల్ఫ్ ఆఫ్ బే అనేది ఉంటుంది తర్వాత వచ్చరికి పాక్ స్ట్రైట్ ఉంటుంది స్టార్టింగ్ లో స్ట్రైట్ దాని కింద పాక్ బే ఉంటుంది అని చెప్పేసి మనం మాట్లాడుకున్నాం ఇక మనకి ఇండియాకి శ్రీలంకకి మధ్యలో ఏదైతే పా పాక్ స్ట్రైట్ కావచ్చు పాక్ బే వచ్చు కావచ్చు గల్ఫ్ ఆఫ్ మన్నార్ కావచ్చు ఈ ప్రదేశాలన్నింటిలో కూడా మనకి ఉన్నాయి ఇక్కడ కూడా మనకి ఆన్సర్ లో ఇచ్చాడు మన్నార్ అవన్నీ ఇచ్చాడు మూడోసరికి గల్ఫ్ ఆఫ్ కచ్ ఈ రీజన్ లో కూడా ఉన్నాయి అండమాన్ నికోబార్ దీవులు ఉన్నాయా ఉన్నాయి అండమాన్ నికోబార్ దీవులు హ్యావింగ్ ది కోరల్స్ బట్ అండమాన్ నికోబార్ ఇస్ నాట్ ఫామ్ బై ది కోరల్స్ దట్ ఇస్ క్లారిటీ మీరు మెయింటైన్ చేయాల్సిన అవసరం ఉంది అనమాట సో ఇలాంటి ప్రశ్నలను అడుగుతున్నాడు దీన్ని ఫెరీ ఫెరల్ గా ఇంకొక పాయింట్ చెప్తాను మీకు నేను కొన్ని మీకు చెప్తా ఉన్నప్పుడు ఇక్కడ మిస్ అయింది కాబట్టి అభ్యర్థులు రాసుకోండి మన పిల్లలందరూ కూడా నేను మీకు కోరల్ రీప్స్ గురించి చెప్పాను కానీ కోరల్ ప్యాచెస్ అనేది మీకు మిస్ అయింది అనమాట ఇది యూపీఎస్సి సైట్స్ ఎదుగుతా ఉంటే నాకు దొరికింది అనమాట ఇన్ సైట్స్ ఐఏఎస్ వాళ్ళల్లో తర్వాత సరికి ఈ ఈ కోరల్ ఈ కోరల్ ప్యాచెస్ ప్యాచెస్ అని అర్థం ఏంటంటే స్మాల్ అని అర్థము చిన్నవి సార్ మరి కోరల్ రీప్స్ అంట చెప్పారు కదా కోరల్ రీప్స్ అంటే అర్థం ఏంటంటే సముద్రం వెలుపల లోపల నుంచి పైకి వచ్చి చాలా పొడవుగా అంటే చాలా పెద్దగా బిగ్ సైజు లో ఉన్న వాటిని మనము కోరల్ రీప్స్ అంటారు ప్రవాహాలు ఇది నేను ప్రవాహాలు అంటే ఏంటిది కోరాలు అంటే మీకు క్లారిటీ ఇచ్చాను క్లాస్ లోనే ప్యాచెస్ అంటే ఇవి మనకి చాలా చిన్న సైజు లో మనకి కనిపిస్తూ ఉంటాయి ఇలాంటి కోరల్
బాగాలుగా ప్యాచెస్ అనమాట మనకి పచ్చటి గడ్డి ప్యాచెస్ ఉంటాయి కదా లాన్లు అలాగా చిన్న చిన్న ప్యాచెస్ లాగా బాంబే మహారాష్ట్ర లోని బాంబేకి దగ్గరలో మనకి కనిపిస్తూ ఉంటాయి ఇది ఒకటి మరొకటి మనం రాసుకుందాం కూరల్స్ ఎలాంగ్ విత్ సీషోర్ అంటారనమాట సీషోర్ సో కూరల్ ఎలాంగ్ విత్ సీషోర్స్ అంటే ప్రవాహాలు మరియు ఏమంటారు సీషోర్ అంటే సముద్ర తీర ప్రాంతాలు సముద్ర తీర ప్రాంతాలు తీర ప్రాంతాలలోని ఇమ్మీడియట్ గా ఆనుకేని కోరల్స్ ఉంటాయి అది ఎక్కడంటే మనకి మనకి ఎక్కడ కనిపిస్తుంది అంటే కేరళ రాష్ట్రంలో మనం చూడొచ్చు దాన్ని ఏమంటామంటే క్విలాన్ అంటమాట క్వీన్ కాదు క్విలాన్ తమిళనాడులో కూడా ఇలాగ కోరల్స్ విత్ సీ సోర్స్ అంటారనమాట తీర ప్రాంతాలు సముద్ర తీర ప్రాంతాలు మరి ప్రవాహాలు తమిళనాడు కూడా ఉన్నాయంటే దీన్ని ఏమంటామంటే ఎనఎం ఎన ఎన అనే పదాలు తమిళనాడుకి సంబంధించి సో కేరళాన్ని మనము క్వీన్ గా మనం చెప్పుకుంటాము ఆ సో సీ సోర్ ప్రాంతాన్ని సో అక్కడ సింపుల్ గుర్తుపెచ్చు క్విలాన్ ఒకటి కేరళ ప్రాంతము తమిళనాడు వచ్చరికి ఇనాయం అనే ప్రాంతం అనమాట సో ఇది చాలా ఇంపార్టెంట్ కొంచెం ఆయన కూడా నేను డెప్త్ తీసుకున్నాను గమనించి నోట్స్ రాసుకున్నాను మీది రైట్ ఇన్ విచ్ వన్ ఆఫ్ ది ఫాలోయింగ్ ప్లేసెస్ ఈజ్ ద సోంపెన్ ట్రై ఫౌండ్ అని అడిగారు రెండు వేల తొమ్మిదిలో అడిగాడు ఈ రోజు న్యూస్ లో ఉన్నది ఇది కూడా రైట్ దీని గురించి కూడా మనము మనము రీటెంట్ గా నేషనల్ మనకి ఇష్యూస్ కింద మనకి జాగ్రఫీ కరెంట్ అఫైర్స్ లో దీంట్లో భాగంగా నేను చెప్తా నెక్స్ట్ వీడియో దాన్ని మనం స్టడీ చేద్దాం రైట్ విన్ విచ్ ఆఫ్ ది ఫాలోయింగ్ ప్లేసెస్ ఈ ద సోంపెన్ ట్రై ఫౌండ్ అనమాట ఇది ఒక ట్రైబ్ అనమాట ఇది ఎక్కడ ఉన్నది అని చెప్పేసి అడిగాడు అప్పటి న్యూస్ లో ఉంది ఇప్పుడు కూడా న్యూస్ లో ఉన్నది సో రైట్ ఇక్కడ నీలగిరినా నికోబార్ ఐలాండ్స్ ఆ స్పితి వ్యాలీనా లక్షద్వీప్ ఐలాండ్స్ అంటే డైరెక్ట్ ఆన్సర్ నికోబార్ ఐలాండ్స్ అంటారనమాట ఏంటి సార్ ఇప్పుడు కరెంట్ న్యూస్ ఏంటంటే గ్రేట్ నికోబార్ ఐలాండ్ ప్రాజెక్ట్ అనేది ఒకటి కడతా ఉన్నారు గ్రేట్ నికోబార్ ఐలాండ్ అంటారనమాట నికోబార్ లో గ్రేట్ నికోబార్ కింద ఉంటది కదా అది అనమాట ఆ ప్రాంతంలో ఒక ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ ప్రాజెక్ట్ కడుతున్నారు దానివల్ల షొంపెన్ అనేటువంటి ట్రైబ్ కూడా ఎఫెక్ట్ అవుతా ఉంది అనేది ఈ రోజు కరెంట్ అఫైర్స్ అప్పుడప్పుడు రెండు వేల తొమ్మిదిలో యూపీఎస్ అడిగాడు ఇది కూడా మనకి కరెంట్ అఫైర్ చూడండి ఇది నేను సైట్ లో ఉన్నటువంటి దాన్ని న్యూస్ పేపర్ లో కట్ చేశాను అనమాట అది ఏమన్నా అడగంటే ద షోంపెన్ ఆర్ పర్టికులర్ ది వర్నరబుల్ ట్రైబ్ గ్రూప్ అంటే పీవీజీ అంటే పర్టికులర్లీ వర్నరబుల్ ట్రైబ్ గ్రూప్స్ అనమాట అండ్ బిలాంగ్ టు ది హంటర్ హంటర్ గ్యాదర్డ్ నొమాడిక్ కమ్యూనిటీ ఎ కీ కన్సర్న్ ఈజ్ అబౌట్ ది రైట్స్ అండ్ లైవ్లీహుడ్స్ ఆఫ్ ది సింపన్ అని చెప్పి చూడండి తర్వాత ఇదంతా కూడా ఆంథ్రోపలాజికల్ సర్వే ప్రకారం ఇమ్మడి అనమాట ఇది అక్కడ ఉంటారు అనమాట అక్కడ ఉంటారు మనకి ఇదంతా కూడా మనకి ఎక్కడ ఉన్నారమ్మ ఇదంతా కూడా అంటే ఆ నికోబార్ ఐలాండ్స్ ప్రదేశాల్లో ఇల్లు మన గ్రేట్ ఇక్కడ చర్చింది గ్రేట్ నికోబార్ ప్రదేశాల్లో ఈ సోంపైన ఉన్నటువంటి తెగ ఉంటుంది ఈ ఈ ఈ గ్రేట్ నికోబార్ ఐలాండ్ ప్రాజెక్ట్ ఏంటి అనేది కూడా నేను నెక్స్ట్ వీడియోలో అవన్నీ సబ్జెక్ట్ చెప్పేటప్పుడు చెప్తాను కాబట్టి ఇది చాలా ఇంపార్టెంట్ ఇది రైట్ ద బిగ్గెస్ట్ ఐలాండ్ ఆఫ్ ది ఇండియన్ ఓషన్ అంటారు అనమాట సో మన భారతదేశ ఇండియన్ ఓషన్ అంటే మన మంటారు హిందూ మహాసముద్రం అంటారు అనమాట మన హిందూ మహాసముద్రంలో హిందూ మహాసముద్ర ఎస్ హిందూ మహాసముద్రంలో ఉన్నటువంటి బిగ్గెస్ట్ ఐలాండ్ ఏంటిది మాల్దీవుల ఐలాండ్స్ ఉన్నాయి మడగాస్కర్ ఉన్నది లక్షదీవులని సుమత్ర ఇవన్నీ కూడా హిందూ మహాసముద్రంలో ఉంటాయి ఇది దేని సకారంతో మనం పెట్టచ్చు అంటే మ్యాప్ పాయింటింగ్ ద్వారా మనం పెట్టచ్చు ఆన్సర్ వచ్చరికి మనకి మడగాస్కర్ నేను ఎప్పుడు చెప్తా ఉంటాను ఆఫ్రికా ఖండం దగ్గర ఇండియాకి శ్రీలంక ఉన్నట్టుగా ఆఫ్రికా ఖండానికి ఉంటుంది మడగాస్కర్ అది చాలా పెద్ద ఐలాండ్ చూద్దాం ఒకసారి ఇమేజ్ చూపిస్తాను రైట్ ఇదమ్మ ఇది మనకి ఇండియన్ ఓషన్ ఇది ఇండియన్ ఓషన్ లో ఉన్నటువంటి దీవుల్లో మనకి లక్ష దీవులు ఉన్నాయి తర్వాత వచ్చి జూమ్ చేస్తుంది చూడండి మాల్దీవ్స్ ఉన్నాయి అండమాన్ ఉన్నాయి నికోబార్ దీవులు ఉన్నాయి సుమత్ర ఉంది తర్వాత వచ్చరికి ఇటు పక్క వచ్చరికి సీషెల్ ఐలాండ్స్ ఉన్నాయి తర్వాత వచ్చరికి మ్యారిటస్ ఉన్నాయి తర్వాత వచ్చరికి మసాకరైన ఐలాండ్స్ ఉన్నాయి దిస్ ఈస్ ద మడగాస్కర్ ఈ మీరు చూసుకోండి మీరే చూడండి కనిపిస్తా ఉంది కూడా అతి పెద్దది ఇండియన్ ఓషన్ లో మనకి ఇది అనమాట ఇండియాకి ఇట్లా చూడండి ఇండియాకి శ్రీలంక ఎలా ఉంటుందో అలాగే ఆఫ్రికన్ కాంటినెంట్ ఇది కాకపోతే ఎగ్జాక్ట్ కింద ఉన్నది కానీ కొంచెం పైకి ఉంటుంది ఇక్కడి నుంచే సీ రూట్ అనేది మనకి వచ్చినట్టుగా చెప్పడం జరుగుతూ ఉంటది బ్రిటిష్ వాళ్ళు అలానే వచ్చారు మన ఇండియా ఇది అమ్మా చాలా ఇంపార్టెంట్ మ్యాప్ పాయింటింగ్ అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్ మనకి తర్వాత వచ్చారు కన్సిడర్ ది ఫాలోయింగ్ స్టేట్మెంట్ రిగార్డింగ్ ది అండమాన్ నికోబార్ ఐలాండ్స్ అండమాన్ నికోబార్ ఐలాండ్స్ గురించి ఎక్కువగా నేను క్వశ్చన్స్ ఎందుకు తీసానంటే ఈ
అంటే వైస్ ప్రెసిడెంట్ ప్రెసిడెంట్ అయితే ఆ ప్రెసిడెంట్ కు ఉన్నటువంటి రైట్స్ ని అలా ఎంజాయ్ చేస్తాడు ఆ టైప్ అనమాట దిస్ ఈస్ ద ఓన్లీ ప్లేస్ ఇండియా వేర్ యాక్టివ్ వల్కాన్ ఇస్ లొకేటెడ్ ఈ ప్రదేశంలో ఏదైతే అండమాన్ నికిది క్యూమ్మ అండమాన్ నికోబార్ దీవుల ప్రాంతాల్లో ఏముంటాయి అంట మనకి క్రియాశీల అగ్ని పర్వతాలు అనేవి ఉన్నట్లుగా చెప్తున్నాడు దిస్ ఈస్ ద ఓన్లీ ప్లేస్ ఇన్ ఇండియా వేర్ ది కోరల్ బెడ్ ఈస్ ఫౌండ్ ఫౌండ్ విచ్ ఈస్ ద స్టేట్మెంట్ ఈస్ గివెన్ ఈజ్ ఆర్ ఆర్ కరెక్ట్ అనమాట అంటే ఈ దీవుల్లో మనకి కోరల్ రీప్స్ అనేవి మనకి ఫామ్ అయినట్టుగా కోరల్ రీప్స్ వల్ల ఫామ్ అయినట్టుగా ఎలాంటి మనకి చెప్తున్నాడు మూడు స్టేట్మెంట్స్ ఇచ్చి విచ్ ఈస్ ఆర్ కరెక్ట్ స్టేట్మెంట్ అని చెప్పి అడుగుతా ఉండే సో మనకు తెలుసు మనకి భూమ అండమాన్ నికోబార్ దీవుల దగ్గరలోనే భూమధ్య రేఖ వెళ్తుంది ఎందుకంటే మనకి ఇక్కడ మనకి ఎయిట్ డిగ్రీ ఛానల్ వెళ్తా ఉంది ఇక్కడ వచ్చరికి సిక్స్ డిగ్రీస్ ఛానల్ గ్రేట్ నికోబార్ దా దగ్గరలో ఎవరంటే మనకి జీరో డిగ్రీ ఉంటుంది కాబట్టి అండమాన్ నికోబార్ దీవులకు మనకి జీరో డిగ్రీ క్లైమాటిక్ కండిషన్స్ అనేది ఉంటుంది ఇది రైట్ ఆన్సర్ అనమాట తర్వాత వచ్చరికి మనం ఇప్పటి వరకు చెప్పిన దాన్ని బట్టి ఎలిమినేట్ చేద్దాను నేను మీకు ఏం చెప్పాను ఒక స్టేట్మెంట్ చెప్పాను ఏంటంటే అంటే అండమాన్ నికోబార్ దీవులు లక్ష దీవులు రెండు చెప్పాను అండమాన్ నికోబార్ దీవులు అన్నీ కూడా వోల్కానిక్స్ వల్ల ఫామ్ అవుతాయి వచ్చరికి కోరల్స్ వల్ల ఫామ్ అవుతుంది చెప్పాను ఇప్పుడు స్టేట్మెంట్ ఏమన్నాడు మూడో స్టేట్మెంట్ ఏమన్నాడు దేర్ ఇస్ ద ఓన్లీ ప్లేస్ ఇన్ ఇండియా వెర్ ది కోరల్ బెడ్ ఈస్ ఫౌండ్ అన్నాడు కాబట్టి ఈ కోరల్ బెడ్ తో ఫామ్ అయిన అని చెప్పేసి ఎగ్జాక్ట్ స్టేట్మెంట్ అనమాట కొంచెం అది ఇట్లా అయింది ఇది ట్రాన్స్లేషన్ అది ఫామ్డ్ అనే పదాన్ని మనం తీసుకున్నాం ఫామ్ అనమాట రైట్ ఇక్కడ తీసుకుంటా ఉంటే మనకి ఆన్సర్ వచ్చరికి ఈ అండమాన్ నికోబార్ ఇది రాంగ్ స్టేట్మెంట్ అంటే మూడోది రాంగ్ స్టేట్మెంట్ మూడోది ఎక్కడ ఉంది ఇక్కడ ఉంది ఇది స్టేట్మెంట్ తప్పు ఇది ఎక్కడ ఉంది ఇది కూడా స్టేట్మెంట్ తప్పు ఇక్కడ మనకి వన్ అన్నాడు వన్ అండ్ టూ అన్నాడు వన్ వన్ అన్న కాదు టూ కూడా ఓల్ కన్నీ వల్ల ఫామ్ అయినాయి కదా సో మనకి మనకి వన్ అన్ టూ రైట్ ఆన్సర్ అనమాట రైట్ ఇట్లాగా మనం ఏం చేయాలంటే మన తెలిసిన సబ్జెక్ట్ ని ఒకదానికి ఒకటి లింక్ పెట్టుకుని చేసుకుంటూ వెళ్ళాలన్నమాట ఎందుకంటే ఎగ్జాక్ట్ గా మనం చదివింది లైన్ టు లైన్ ఉండదు మనం చదివిన దానికి ఆపోజిట్ వేలు డైరెక్షన్ వెళ్ళుకుంటూ మనకి చేయాలి కోరల్స్ వల్ల ఫామ్ అయిన అవునా కాదు అది అంటే నెగిటివ్ స్టేట్మెంట్ ఇచ్చినట్టుగా మనం ఇక్కడ చూస్తా ఉంటారు అనమాట ఇదమ్మా థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ ఫర్ ది వాచింగ్ ఇంకా మరికొన్ని వీడియోస్ అనేది మనం చాప్టర్ల వారీగా నెక్స్ట్ హిల్స్ కి సంబంధించి రివర్స్ కి సంబంధించి కూడా చాలా మంచి ఇంపార్టెంట్ ప్రీవియస్ క్వశ్చన్స్ ఉన్నాయి ఇలా చాప్టర్ వారీగా పీవైకి క్వశ్చన్స్ అనేది తీయడానికి ప్రయ